హాయ్ స్టూడెంట్స్ ఈరోజు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకుందాం ఆ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే మనం ఒక నెంబర్ తీసుకుని ఆ నెంబర్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబరా కాదా అని చెక్ చేయాలి అయితే ఫస్ట్ అసలు ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అంటే ఏంటి ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అంటే ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక నెంబర్ తీసుకుంటున్నాను దట్ ఈస్ వన్ ట్వంటీ త్రీ వన్ ట్వంటీ త్రీ అనేది ఒక నెంబర్ మనం ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుంటే ఇప్పుడు వన్ ట్వంటీ త్రీని ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబరా కాదా అని మనం చెక్ చేయాలి సో ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది గివెన్ నెంబర్ సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ది గివెన్ నెంబర్ సో సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ అంటే ఫస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిజిట్ని మనం క్యూబ్ చేయాలి సో దట్ ఈజ్ వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ క్యూబ్ సో మనం త్రీ డిజిట్స్ తీసుకున్నాం ఆ త్రీ డిజిట్స్ యొక్క క్యూబ్స్ అంటే వన్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ క్యూబ్ సో మనకి ఏం వస్తుంది రిజల్ట్ వన్ క్యూబ్ మీన్స్ వన్ ప్లస్ టూ క్యూబ్ మీన్స్ టూ టూ జర్ ఫోర్ ఫోర్ టూ జర్ ఎయిట్ ప్లస్ త్రీ క్యూబ్ మీన్స్ త్రీ త్రూ జర్ నైన్ నైన్ త్రీ జర్ ట్వంటీ సెవెన్ సో నెక్స్ట్ యాడ్ చేద్దాం ఎయిట్ ప్లస్ వన్ నైన్ నైన్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ నైన్ ఎంత అవుతుంది థర్టీ సిక్స్ సో సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు గివెన్ నెంబర్ అంటే మనం తీసుకున్న డిజిట్స్ యొక్క క్యూబ్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ గివెన్ నెంబర్కి ఈక్వల్ అయితే అంటే ఇది మనం తీసుకున్న నెంబర్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఈ రెండు ఈక్వల్ అయితే కనుక మనకి ఇచ్చిన నెంబర్ అనేది గివెన్ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అని చెప్తాం అయితే థర్టీ సిక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ త్రీ సో నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అనే నెంబర్ని మనం ఇప్పుడు ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబరా కాదా చెక్ చేద్దాం వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబరా కాదా చెక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఇచ్చిన డిజిట్స్ వన్ ఫైవ్ త్రీ సో వన్ క్యూ ప్లస్ ఫైవ్ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ క్యూబ్ సో వన్ క్యూబ్ అంటే వన్ ఫైవ్ క్యూబ్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ క్యూబ్ అంటే యాజ్ యూజువల్ ట్వంటీ సెవెన్ సో వన్ ట్వంటీ సిక్స్ ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ సో దట్ ఈస్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో గివెన్ నెంబర్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సో వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఈక్వల్ టు వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ అంటే మనం తీసుకున్న నెంబర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సమ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ డిజిట్స్ చేస్తే వచ్చే నెంబర్ కూడా వచ్చే రిజల్ట్ కూడా మనం తీసుకున్న నెంబర్కి ఎగ్జాక్ట్ ఈక్వల్ అవుతుంది సో అలాంటి దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ అంటున్నాం సో ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీగా చెప్తున్నాం సో ఇప్పుడు ఇదే లాజిక్ మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్లో మనం చెక్ చేయాలి ఆమ్ స్ట్రాంగ్ నెంబరా కాదా అని సో ఎలా చెక్ చేస్తాము ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఒక వేరియబుల్స్ చూసుకుందాం మనకి ఏమేం కావాలి అసలు ఏంటి ప్రాసెస్ మనం చూసాము సో ఫస్ట్ ఇచ్చిన నెంబర్ కోసం మనం n అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకోవాలి సో ఫస్ట్ వేరియబుల్స్ రాసుకుందాం సో మనకి వేరియబుల్స్ ఏం కావాలి అంటే n n అనేది మనం తీసుకున్న వేరియబుల్ కోసం సో ఇక్కడ ఇంకొకటి మనం ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి అంటే మనం తీసుకున్న నెంబర్ ఎగ్జాక్ట్ లాస్ట్లో వచ్చిన నెంబర్తో మనం చెక్ చేస్తాం సో కాబట్టి దానికోసం టెంపరీగా మనం ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ టెంప్ మీరు టెంప్ అని తీసుకోకపోతే టీ అని తీసుకున్నా పర్వాలేదు సో n కామా టెంప్ ఇలా టూ వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాం సో అంటే ఫస్ట్ తీసుకునే నెంబర్ కోసం ఎన్ తర్వాత కంపారిజన్ చేయడం కోసం టెంపరీగా టెంప్ అయితే ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ని డిజిట్ చేయాలి అంటే వన్ ట్వంటీ త్రీ అనే నెంబర్ ఒక వేరియబుల్లో ఉంటుంది దాన్ని మనం ఏం చేయాలి అంటే పార్ట్స్గా డిజిట్ చేయాలి సో డిజిట్ చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చే ఫస్ట్ డిజిట్ కోసం ఆర్ ఆర్ అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఎందుకు అనేది మనం నెక్స్ట్ చూద్దాం సో ఆర్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను తర్వాత వచ్చిన ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిజిట్ ఆర్లో ఉంటుంది అంటే దాన్ని క్యూబ్ చేస్తాం క్యూబ్ చేసిన తర్వాత బిఫోర్ సమ్కి మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి సో దానికోసం మనం సమేషన్ దట్ ఈస్ సమ్ నెక్స్ట్ సమేషన్ తీసుకుని అంత ఫైనల్ అయిపోయిన ఆన్సర్ ఎందులో ఉంటుంది అంటే మనకి సమ్లో ఉంటుంది సో ఫైనల్గా ఇప్పటి వరకు మనం అనుకున్న లాజిక్ ప్రకారం మనకి కావాల్సిన వేరియబుల్స్ ఎన్ టెంప్ ఆర్ సమ్ సో ఇక్కడ ఎట్ ఏ టైం మనం వాల్యూస్ ఎంత ఎంటర్ చేసేది ఎందులో అంటే టెంపరీలో సమ్లో సో బై డిఫాల్ట్గా మనం వీటిలో ఈక్వల్ టు జీరో
so next uh, hash include stdio dot h hash include conio dot h next uh, void main opening brace so first manam eppudu variables theeskovali variables manam already cheptunnam int manam theeskonedi integer kabatti anni integer variables e kavali so first manam cheptunnante n for taking number next temporary kosam temp equal to 0 next summation kosam sum equal to 0 next reminder kosam r so ila manam present variables theeskunnam etuvanti problem lekunda manam prob Program last set up in middle of the place low man kekadaina wako variable house and happy kekad add just coach on the problem in ledu. Next clear screen cosum CLR SCR. So print of scan of cosum stdio.h import chess kunam clear screen cosum conia.h import chess kunam. Already shepan before classes low conia.h means console input output header file console means screen. So mundaga manam screen name chess call and clear chess call. So you put fresh sugar manam variables declare chess kunam. Screen clear chest pet kunam. I put user nunji first manoka number this call. Indu kuante mano number ni chick chayal. Number ni chick chayal and either manavaina and the initialize chayali lay the user nunchi this call. So neno user nunchi this kuna on put nano printf enter a number. So then user ni oka number enter shaman adigano. So enter a number next. Then read chayadam kosam scanf. Manam this kuna the number property format specifier percentage D. In only one number is this kuna and kabati oka percentage D this kuna. Taravata dan store chay alien variable man way man kuna n. So that is m percent n. So a karta close mali oxar in entire program explain jasan first off kun tell them. So you put n loki value of chess. Ikan nunchi man main chay alien n and any cut chess kuntu manam digits in the form chess kuntu well. So at a time name pakana put chapthano. So printf enter a number and you can print out on the output lo. So enter a number. Enter a number and I am entering 123. First one I am checking the example. So if you put it in 123, you can enter a number. Enter a number. Scan of statement percentage is the value. This 123 value is the value. Where you store it? N lo store it. And n is the address lo. If you put it in background memory allocation lo, n is the memory allocation. You can store it in 123. Store out. So store in next to put in shall 123 ni manam digits ka cut chess call. So that is while I am taking a loop while n not equal to 0. Condition me the jagataka observe shindi. Ante if put aite manam digits ka parts kin the divide chess kundu 0 chain tower ku koda manam travel out to so next ipudu em cheyali ante n lo unna 123 ni manam parts ga divide chayali ante first naku 3 2 1 travel so nenu em chestunnanu ante 123 ni 10 tho divide chestunnanu so 10 tho divide chesam anukondi 12 times that is 120 reminder entha vastundi 3 so reminder 3 vastundi kabatti manam first aa reminder ni get cheyali reminder ni get cheyali ante 123 ni divided by ni slash and represent chestam actually ga slash and represent cheste manaki em ostundi ante quotient ostundi percentage to represent cheste manaki em ostundi ante reminder ostundi so andukani manam em cheyalante ippudu manaki present digit kavali kabatti ikkada reminder get cheyali reminder get cheyadam kosam manam em teeskuntunnam ante percentage teeskuntunnam present manaki 123 endulo undi only n lo undi so e before e value ni cut chese mundu gaane manam em cheyali ante temp lo ki value ni assign cheyali so that is temp equal to n ante eppudaithe nenu n ani cut chestunnano aa cut chese before ga nenu em chestunnano ante temp ane temporary variable lo ki n lo unna already teeskunna ee 123 ane variable ni nenu temporary ga store chesi pettukunna so ipu temp lo 123 undi alane n lo kuda 123 undi so appudu as usual manam raadamu reminder manaki endulo kavali manam dani kosam oka variable teeskunnam r so r equal to n percentage 10 so if you put 10 to divide chest to 123 percentage this kuna and the result is 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.
త్రీ అవుతుంది సో ఆ త్రీ వచ్చి ఎందులో స్టోర్ అవుతుంది అంటే ఆర్లో స్టోర్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఆ రిమైండర్ తీసుకున్న దాన్ని క్యూబ్స్ చేయాలి సో ఫస్ట్ క్యూబ్స్ చేద్దాము ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ సో ఈ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ దట్ ఈస్ రిమైండర్ యొక్క క్యూబ్ ఆ క్యూబ్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిజిట్ యొక్క సమ్కి కలపాలి సో ఐ ఆమ్ టేకింగ్ సమ్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ సో సమ్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ అదంతా కలిపి మనకు ఫైనల్ రిజల్ట్ ఎందులో ఉండాలి అంటే సమ్లో ఉండాలి కాబట్టి సమ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ప్లస్ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ ఇంటూ ఆర్ సో ఇక్కడ మనం క్యూబ్స్ చేసాము ఆ క్యూబ్స్ యొక్క రిజల్ట్ని సమ్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడితో ఓకే క్లియర్ బట్ నెక్స్ట్ టైంకి ఎన్ వాల్యూ తీసుకున్నప్పుడు మనకి ఆల్రెడీ కట్ అయిపోయిన డిజిట్ కట్ అయిపోయి రిమైనింగ్ నెంబర్ రావాలి అలాగే నెక్స్ట్ టైం టూ కట్ అయిపోయి రిమైనింగ్ నెంబర్ రావాలి అంటే ఇక్కడ ఇండైరెక్ట్గా మనకు రిజల్ట్ ఎక్కడ ఉంది కోషంట్లో ఉంది కోషంట్ తీసుకునేది ఏంటి అంటే మాడ్యులో ఆపరేటర్ సో ఐఎమ్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టెన్ సో ఇక్కడితో మనకి లూపింగ్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో ఒకసారి చూడండి ఒక్కసారి బాడీ ఒక్క వరకు మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం సో ఫస్ట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది అంటే వన్ ట్వంటీ త్రీ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో అని చెక్ చేస్తుంది తర్వాత ఆర్ ఈక్వల్ టు ఫస్ట్ రైట్ సైడ్ బాడ్ వన్ ట్వంటీ త్రీ పర్సంటేజ్ టెన్ అంటే వన్ ట్వంటీ త్రీ పర్సంటేజ్ టెన్ అంటే మనకి ఎంత వాల్యూ వస్తుంది త్రీ వస్తుంది సో ఆ త్రీ ఎందులోకి వస్తుంది ఆర్లోకి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్లో త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ సమ్ సమ్లో బై డిఫాల్ట్ కాల్ జీరో పెట్టాను సో జీరో ప్లస్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ సో ఫస్ట్ టైం ఇందులో ట్వంటీ సెవెన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఎన్లో వన్ ట్వంటీ త్రీ ఉంది వన్ ట్వంటీ త్రీని టెన్తో టెన్తో డివైడ్ అయిపోయి చేస్తున్నాను దట్ ఈస్ మాడ్యులర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాను అంటే మనకి క్వశ్చన్ వస్తుంది అంటే ఎన్లో ఉన్న వాల్యూ వన్ ట్వంటీ త్రీ అలా మనకి ఏమవుతుందంటే ట్వెల్వ్ అవుతుంది సో నెక్స్ట్ టైం లూపింగ్ కంటిన్యూ అయినప్పుడు ట్వెల్వ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఫాలో అవుతున్నారా ట్వెల్వ్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో ఆర్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ టెన్ అంటే ట్వెల్వ్ని టెన్తో డివైడ్ చేస్తున్నాం వన్ టైం టెన్ టూ సో ఇప్పుడు రిమైండర్ ఆర్లోకి పర్సంటేజ్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఆర్లోకి ఎంత వస్తుంది అంటే టూ వస్తుంది నెక్స్ట్ టైం టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఎయిట్ ఆల్రెడీ సమ్లో ఎంత పెట్టుకున్నాం ఇందాక బిఫోర్ టైం ట్వంటీ సెవెన్ త్రీ క్యూబ్ ఉంది సో ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఇప్పుడు ఎంత వచ్చింది టూ క్యూబ్ టూ క్యూబ్ మీన్స్ ఎయిట్ ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఎయిట్ ఎంత థర్టీ ఫైవ్ థర్టీ ఫైవ్ వచ్చి ఇందులో స్టోర్ అవుతుంది అగైన్ సమ్లో ఆల్రెడీ మేడం ఇందాక ట్వంటీ సెవెన్ ఉంది కదా సో ట్వంటీ సెవెన్ అందులో ఓవర్లోడ్ అయి థర్టీ ఫైవ్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ బై టెన్ ఆల్రెడీ ఆల్రెడీ ఎన్లో ట్వెల్వ్ ఉంది దాని టెన్తో డివైడ్ అయిపోయి చేస్తే క్వశ్చన్ ఇస్ వన్ సో అగైన్ వన్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో మీన్స్ వన్ బై టెన్ అంటే టెన్తో డివైడ్ చేసినప్పుడు దీనిని టెన్తో డివైడ్ చేయలేం కాబట్టి సో రిమైండర్ మనకి వన్ వచ్చేస్తుంది క్వశ్చన్ టీస్ జీరో అంటే అక్కడ ఇంకా నథింగ్ ఏం లేదు సో కాబట్టి అగైన్ వన్ నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో వన్ పర్సంటేజ్ టెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ సో వన్ వస్తే వన్ ఇంటూ వన్ ఇంటూ వన్ వన్ క్యూ వన్ ఆల్రెడీ సమ్లో థర్టీ ఫైవ్ ఉంది థర్టీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ థర్టీ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ సమ్లోకి వస్తుంది అగైన్ వన్ బై టెన్ అంటే రిమైండర్ క్వశ్చన్ టీస్ జీరో జీరో నాట్ ఈక్వల్ టు జీరో కండిషన్ ఏమవుతుంది నెక్స్ట్ టైం లాస్ట్ టైం వచ్చి ఫాల్స్ అవుతుంది సో ఫస్ట్ త్రీ టైమ్స్ ట్రూ 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 అవుతుంది లాస్ట్ టైంకి వచ్చేసరికి ఫాల్స్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు సమేషన్లో మనకి రిజల్ట్ ఎంత ఉంది ఫైనల్గా థర్టీ సిక్స్ ఉంది టెంప్లో ఎంత ఉంది రిజల్ట్ వన్ ట్వంటీ త్రీ ఉంది మనం తీసుకున్న నెంబర్ ఉంది ఎన్లో ఏముంది జీరో ఉంది ఫైనల్గా మనకి కండిషన్ ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యేసరికి సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అంటే టెంపరీగా మనం తీసుకున్న వాల్యూ ఆల్రెడీ స్టోర్ అయి ఉంది ఫైనల్ రిజల్ట్ సమేషన్లో ఉంది ఈ రెండిటిని మనం కంపేర్ చేయాలి సో ఈ రెండిటిని కంపేర్ చేయడానికి మనం ప్రోగ్రామ్ రాయాలి కదా సో ఈఫ్ ఈఫ్ టెంప్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు సమ్ ఒకవేళ మనం తీసుకున్న నెంబర్ ఈక్వల్ టు ఈక్వల్ టు సమేషన్లో ఉన్న నెంబర్ అయితే ప్రింట్ ఎఫ్ the given number is am strong number else otherwise print f the given number is not am strong number సో నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ
सो इन मैं एक्ट का अब मन कामें सो इंदा मैं एग्जापल दी वन फिफ्टी थ्री आ वन फिफ्टी थ्री तो सारी चक्म वन फिफ्टी थ्री दीकेंटे फस्ट टेमपररी टेपो वन फिफ्टी थ्री उ वन फिफ्टी थ्री दी वन फिफ्टी थ्री नाट ईक्वल टू जीरो कंडीशन फस्ट ट्रू अ ट्रू अन तरह वन फिफ्टी थ्री डिवेड बै टेन अंत थ्री वस्तु थ्री वस्ते अगे थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री ट्वेंटी सैवन सम लोग जीरो उ जीरो प्लस ट्वेंटी सैवन नैक्स्ट वन फिफ्टी थ्री टेन तो डिवेड फिफ्टीन क्वेश्चन वो फिफ्टी नंबर अवतुं फिफ्टीन नाट ईक्वल टू जीरो अला रिमैंडर फाइव वो वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी सैवन आलरे बिफोर का तरवा फिफ्टी कटे वन अ वन नाट ईक्वल टू जीरो तरह वन पर्सेज टेन रिमैंडर वन वो वन क्यूब वन प्लस वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी सैवन टोटल रिजल्ट वे सर की मन की वन फिफ्टी थ्री वस्तु अब चलिए टेन्त वन फिफ्टी थ्री आलरे मन नंबर सम वन प्लस वन ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी सैवन मन की वन फिफ्टी थ्री वो रेक्वल मन चक्े मन को रिजल्ट एंटे रे नंबर्स ईक्वल सो अब प्रिंटे द गिवेन नंबर ईज ऐम स्ट्रांग अच्छे मन को प्रिंटी सो अला मन नंबर ने ऐम स्ट्रांग नंबरा का मन चक् सो दिस्ज द लाजि फर् ऐम स्ट्रांग नंबर